Zoti Peres, faleminderit për kohën tuaj. Ka kaluar një vit që pas pranimit të marveshjes së Bruxellesit, por gjërat nuk kanë lëvizur në një drejtim pozitiv, kush është përgjegjës për këtë dështim nëse mund ta quajmë të tillë. If we can say this way. Thank you for having me first of all. Um I think this all responds to a very um Faleminderit për ftesën. Para se gjithash, mendoj se e gjithë kjo vjen nga një kombinim shumë ndërlikuar i disa faktorve. Unë mendoj se ne kemi parë se si i gjithë procesi dialogut ka fituar një vëmendje të konsidrueshme, nëse e krasoj me zhvillimet. E po mungesa e zhvillimeve që kemi parë ndoshta 4 apo 5 vite më parë, duke i se po merë të pak vëmendje. Por unë mendoj se e qëndrimet po bënë përsërimë të vështira dhe përsërimë të ashpra, dhe nuk mendoj se ka pasur shumë hapsir për mjë kultim të ndërsil me spalë. Mendoj se ka qënë shumë e dobishme për të dyja palët, si për Kosovën është të edhe për Serbin, të ruajnë këtë narrativ të ashpër, dhe kjo është ditë shka që ne e kemi parë vëqënërish nga qëveria e Kosovës, mendoj se ata kanë promovuar një narrativ shumë letë themi konfrontuese, e cila nuk është të gabuar në vetë vete, por kemi parë shumë rritje, letë themi të retorikës që realisht nuk ka kontribuar në një mirë kuptim. Pra sigurisht ne kemi kundërshtimin me spalve, i cili mendoj se ka ardhur duke u rritur në synim dhe intensitet por kemi natyrisht edhe palën në tret ose palën neutralën në parim në mos marveshje, që është bashkimi Europian. Duat të them është në kornizën e bashkimit e Europian, ku për shvilluat këtë dialog, ne nuk kemi parë shumë sukses në të. Ne kemi parë që kjo marveshje, që nuk është marveshje, nuk ka quar asë kund. Mendoj se mësë shumë ti, ne kemi parë se si duat të zbatohet dhe ku për shkojmë how it should be implemented uh, and, and where we're heading. Obviously, Serbia, on the one hand, is holding the establishment of the association. Êshtë e qartë se Serbia në një renan e mban themelimin e asosacionit le themi si rezultat parësor, dërsa Kosova dëshiron të arri për fundimisht të atje, por jo paharuar edhe pikat e tjera që duhet të përmbushen. Pra, pa dyshim që ka një përplasje me disë qasjeve, gjë e cila është në themel të të gjithë bisedës. That is fundamentally underlying Ne kemi një përfajsues special të bërshkimit e Europian, plus përfajsuesin e lartë, të cilët nuk kanë qënë aqë efektiv sa do të donë të dikush nga Kosova dhe po shien si partner shumë armiqësor, pasi vinë nga dy shtete, dy shtete antare që nuk e njojnë Kosovën, pra ka pasur edhe kritika nga ajo andë. Me gjitha të në përgjithë si ka që një kombinim i shumë mangësive dhe i shumë sfidave që nuk po e bëjnë këtë të ecë për para. Prishtina ka akuzuar bashkimin e Europian se nuk po silet në mënyrë neutrale. Ju me ndoni se këto akuza që ndrojnë? The accusations are justified to a certain extent. A janë të justifikuar a akuzat, në një mas të caktuar sem se personalisht nuk besoj se ka qënë koha apo konteksti për sankcione ndaj Kosovës, sidomos duke qënë se letë themi nuk ka ndodhur një parimi i reciprocitetit apo një parimi pas jurimit atyre sankcioneve edhe ndaj Serbis. Atëherë ne duhet i bëjmë vetës një pyetje, pse Kosova është vënë në shënjestër të sankcioneve dhe pse nuk është ende Serbia në shënjestër të sankcioneve. Dhe këtu duhet të shikojmë pak më thellë se kush është pjesë e bashkimit e Europian dhe kush është pjesë e kshilit e Europian. Dhe ajo që ne zbulojmë është se Serbia ka disa aleat shumë të mirë brenda kshilit e Europian. Serbia ka një këpër e vëri gëtë aleat në 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 Europian Council. Më thinking especially of Hungary. Hungary would never allow... Unë po mendoj vëqënërisht për Hungarin. Hungaria nuk do të lejon të kur që të miratohen sankcione ekonomike apo masa politike kundër Serbis, sepse gjithë shka që prek Serbin, ndikon edhe politikisht, ideologikisht në Hungari. Pra në këtë kuptim, Kosovës i mungon ajo përkrahje me së shteteve antare. Nuk ka një Hungari për Kosovën. Kosova nuk e ka atë mikë të madhë. Pra kjo është një nga arsyet, natyrisht që mund të shtojmë. 
Kjo është padëshim shumë e padrejt në një farë mënyre që Kosova e cila besoj së është pala më e dobot, pjesë më e dobot e dialogut, është ajo që është goditur me masat, gjë që e bën edhe më të madhe disbalancën e fuqive dhe e bën edhe më të madhë hendekun. Dhe këtë mund të shohim në mënyrën se si kanë vepruar të dyja palët, sepse pa dyshim ne e shohim se si po vepron Serbia dhe është në një farë mënyre, le të themi më triumfuese dhe fitimtare, sepse ata din se nuk do të marrin sankcione së shpejti. Kjo bje edhe në gjithë trendin e zbutjes, që është fjala e madhe e kovet fundit, pra qëtësimi Brukselit ndaj Beogradit, pra të gjithë janë pjesës e njëtës e njëmë, për fatë keqë, dhe është shumë e trishtu e shme të shohë është e ende në filim të viti 2024, këto masa po vazhdojnë të mbeten kunder Kosovës, të cilat pa dyshim nuk pëndihmojnë në një zjedhje të shpejt të dialogut, apo për një zhvillim të mjerë ekonomik, politik dhe social të Kosovës Kote e fundit, Parlamenti Europian ka kërkuar një ndryshim në qasje në blokut në dialogu në Kosovë-Sërbi, cila është gjeja më rëndësishme që duhet ndryshuar në këtë proces. Ajo që më vjen në mendi është pabarazia në peshore dhe dalimet strukturore që kemi ndërmjet Kosovës dhe Serbis, si që thash pak më herët, Kosova është pala më e dobot nga të dyja. Tradicionalisht, Kosova nuk e ka gëzuar këtë stabilitet qeveritar, ndërsa Serbia ka gëzuar atë për 10 apo 12 vitet të fundit në nuk heqen e partisë së vucicit. Këtë nuk e kemi parë në Kosovë dheri në mëritje në Albin Kurtit në pushtet dhe të kësaj pjekurje parlamentare. Që nga i moment, në pamë se ndoshta balanca e pushtetit ishte pak më e barabartë sepse kishte, letë themi, stabilitet në të dyja anët, por në këmi parë që tani, këj faktori ashtëm që janë sankcionet, janë si, letë themi, duke që kualibruar gjithë këtë mardhënje. Pra për një ndryshim të shpet, ose të pakten për një zidhjet më njëhershme, ju të qëndrueshme, por për një zidhjet më njëhershme, bashkimi Europian duhet të heqë ato sankcione. Kjo përfundimisht nuk është rruga për para, nuk është një shtys për Kosovën që tullet duar kryqë në trezën e bisedimeve. Ajo që ne pëbëjmë është thjeshtë duke ndarë palët, dhe nuk mendoj se kjo është qasje e mirë, e qënërisht kur të dyja palët maten, le të themi, me shkopinjë shumë të ndryshëm, ose me të regues ose ide shumë të ndryshme, mendoj se kjo është shqetsimi kryesor. Indikators or ideas. A prisni që së shpeti të arjet një marveshje përfundimtare me Skosovës dhe Serbis? Nuk shostimu i të mjaftu e shumë asë për Kosovën e asë për Serbin. Unë e sho këtë shumë qartë, në rastin e Serbis nuk është në interesin e Serbis që të arjet një zidhje. Serbia është mirë me situatën aktuale dhe me status quon. Serbia është të njohur në përgjithësi. Ajo ka një vend në OKB, ka mbrojtje në Rusis dhe Kinos. Për shembul në qëndrimet ndërkomtare, Kosova nuk ka zjo nga kjo. Pra, strategia Serbis është thjesht të bleko, të vazhdoj të blokoj dhe të ngri situatën sa më shumë që tjetë mundur, dheri sa ndosht atë ketë një sërtë rëtha në është geopolitike që e lejojnë Serbin të reagoj ose të bëj një lëvizje, gjë që për momentin nuk mendoj se ka gjasa, por ne duhet të shohim. Kjo është arsua e apse, duke qënë se nga ana e Serbis nuk ka vërtet një vullnet të madhë për të ecur për para me dialogun, sepse Serbia është në një pozit shumë të mirë tani, 
që e gjithë kronizaj negociatave dhe takimeve dhe premtimeve, si dhe masave, nuk është se në të vërtet po punojnë për të mirën e Kosovës apo të kujdo përfundimisht. Êshtë Kosova këtu ajo që ka shumë për të humbur dhe që po lufton për diçka që më të vërtet të dëshiron, që është antarësimin në bashkimin e Europian, antarësimin në NATO, antarësimin në kshilin e Europës dhe integrimin e universin dërkomtar të organeve dhe në bashkësin dërkomtare, këtu më ndojë se është rënja e problemit. Këtë vit do të kemi zjedhje në shtetet e bashkuarat Amerikës, po ashtu edhe për bashkimin e Europian, si më ndoni se do të ndikoj kjo në Balkanin për rëndimor. Kjo është një pyetje shumë e mirë dhe duhet tja drejtojmë vetës gjithë një më shumë këtë vit. Nuk për shkojmë drejt një viti shumë të letë, përveç zjedhjeve të bashkimit e Europian, si që thonë ju, ne do të kemi zjedhje në shtetet të bashkurat të Amerikës, në të cilat mund të shojmë këthimin dhe ka gjithë një më shumë gjasa, që Donald Trump të këthet në shtëpi në bardhë. Ne kemi marë të shme një prov të vogël gjatë mandatit të ti të parë, se qëfar mund të thot një administrat e Donald Trump për Balkanin për ndimor dhe ndër të tjera, do të nënkuptoj konkurencë me bëhen në vend të bashkunimit. Ne kemi parë të shme në marveshjen e Washingtonit të 2020-ës, midis Avdullahotit dhe Aleksandr Vucic, i gjithë formati i të gjitha rezultateve, zjedhje që administrata Trumpo përpozonte nuk ishte në dëvërtet asë një loj perspektive. Dhe kjo është loj politikës që mund të presim të marrim nga një mandati ri Trump, dhe kjo është padyshim është ullja e mbështetjes për bëhen në mbrojtjen e saj, apo mbështetjen edhe për Ukrajinën. Kështu që bëheja do të mbete i shumë e vetme. Kjo është arsye e apse gjithashtu është shumë rëndësishme të shqyrtojnë zjedhjet e Europiane, zjedhjet për parlamentin e Europian, sepse atje, në një moment kur bëheja do tjetë edhe moj e vetme, ne po përbalemi me një situat, ku më shumë partit të ekstremit të djathë do të marrin më shumë vende në parlament. Pra gjithë shka do tjetë një kombinimi madhë që do të qoj në një agent shumë fatkeqe, me ndoj unë, dhe të ardhë me shumë të pasigur të për Balkanin për ndimor dhe marrë dhe një të tyre me bëhen. Po flasim për vlerat e nacionalizmit, ksenofobis, izolimit, që do të fitojnë më shumë ndikim dhe më shumë pushtet në nivel të bëhes. Ne ende duhet të shohim se si këto rezultate do të ndikojnë në përbërje në Komisionit Europian, por perspektivat sigurisht nuk janë të mira.